Oh, hello, and welcome to the stream. <clears throat> so, today we're going to continue working on the master skills. So, where are we? Um, Yeah, I wanted to double check this range. Yeah, this is something that they need to fix. Uh, so basically, yesterday we made this skirt skill um, generally available for the monsters, not for a single type one like we had before. So now we need to fix it a little bit. Uh, which I almost forget to do. <clears throat> so here we have our scale assignments. And we need to move this range. So minimal range is 500. And max is 1700. And then we can change this scale to something more generic, like from 0 to 2400. And let me check if we need something else as well. No, I think that's good. So let's push that real quick. Okay, so now, um, now we're going to work on the next scale. Which is going to be, one second. Yeah, uh, it's gonna be, we can just copy the lightning strike, uh, at least mostly. <laughs> Actually, let's copy this squirt skill. Because this is going to be like a copy of the lightning strike skill, but for monsters. It wouldn't have a lot of the requirements. Um, okay, so let's see. Range 2400. Yeah, casting time one second. So attack type is magic and the element is gonna be wind. We're going to replace the effects in a moment, the visual effects. 
what? Oh, I already have this ID. So I need 23. Okay. So now we're gonna select only this one and the original lightning strike. was in the insert mode. Um, okay, here we go. So yeah, we're gonna replace, wait, we don't need the animation at all, but we need the effects. Yeah, looks good. <clears throat> so now, uh, now we need the addition for that. I can just copy the original one. Max magic attack. Okay. Well, actually, actually, can just copy all those ten levels. So it's going to be consistent to the original scale. Well, actually, we can do the same for the for the master skill. And let's replace the icon because we don't need it in this case. <coughs> I would like some description for myself. Actually, no, th this should be good. So I can replace all of that with nothing. J 
change the stun the target yeah I need that Oops. Here we go. So now let's go back to our monster version of this skill and create two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Also, let's add this marker. And the eighties. Okay. So this looks good. Um. Oh, and I want this. Master star symbol here as well. Okay, so now we have this, we have that, and now we need to assign the effects of the skill. Oh, good. So now we need to copy this, uh, but for our new skill. What the hell? Why didn't it work? Oh, wrong skill. So here we need this, a this. So this is primary self skill time. Primary target permanent for one second on different chances. Okay, looks good. And now we can assign this skill. Okay, what level of the skill? Guess level three should be fine. We can assign it to drops. Here we have 
Our traps monster already. Chances point five. Mm. Yeah, we can limit the range. So range is gonna be from five hundred. 1700, I guess, no, to 2400. Okay, so this should be fine. Let's go find the drops. <clears throat> Wait, what? Wrong map. Yeah, probably I can increase the chance for the scale since we have the, the range limitation. Because I need him to use the scale um, when someone's trying to attack him. Uh, well, well to, to kite him basically. That's a wrong skill, dude. Please use lightning strike on me. Okay, I definitely need to increase the chance, but I just want to see how the scale looks like. Mm, is it even working or not? Oh, come on. Oh? Okay, so visual effects are not working. Why though? Okay, 
Okay, so let's just increase the chance to, let's say, 100 for now and try to fix the visual effects. Also, maybe I forget to build the client data. No, I did not. Um, what could be wrong with the visual effects? So the casting is not working. Although it should, it should be working. Um, let's try to increase the custom time. Yeah, this is weird. Because it's literally the same scale, but for some reason it's not working. Maybe I can just use the, the same character scale, mm, but then we have to deal with the okay. Mm. So, casting animation is working. Damage animation is not. Sometimes the custom animation is broken, sometimes it's not. That is weird. But the tech animation is not working for sure. Okay, I think the casting animation is not working when he's um, in that aura. And that's weird. This is strange. Hmm. 
Hmm. Okay, what if I assign like a real lightning strike skill? Yeah, this one is not working either. Okay. So can I fix this umbrella texture? Because it's working on the dead model, but it's not working on the active one. Okay, first let's try and figure out this skill problem. Uh, actually, let me see. What would happen if I actually attack uh, by a different character with this skill. Maybe it's just the skill problem itself. Not related to that it's being used by a monster. So let's see, do we have the animation now, the effect? Yes, we do. So it's definitely related to the skill being used by a monster. Huh. That is weird. And probably that's why uh, the healing effect is not working. Okay. Hmm. This is weird. Hmm. What if I use this skill manually? Okay, even the manual trigger works fine. Hmm. 
Hmm. I don't even know. Oh, and by the way, looks like I have a bug in the command. Uh, the the user of the command is not seeing the effect. I need to fix this because definitely this is something that I'm gonna stumble upon later and I am not gonna figure out why it's it's happening. So Ah, okay. So because this is a forest type, now we don't see that. So yeah, I, I broke this yesterday. Crap. But actually, actually, Why do we do that? Why do we need this check in the first place? Ah, uh, because we return the packet uh, in the skill controller. Mm. So we, we send a notification right away here. Okay, I have an idea. So it's not, it shouldn't be forced, it should be a, a character type. So if it's not character type or it's not primary, then we send the signal. Wait. Wait, what? So I also send the secondary skills. Okay. So if it's not character type or not primary. Yeah, then we will send character types, the character type scenarios uh, for the secondary skills. Yes, okay. So now it should work.
Whoops. Okay, now we can see the scale. So now the question why it's not showing up when a monster uses this skill. So what is this effect called again? Damage. So the damage effect is not being displayed. This is weird. Let me check. Um, It's the active skill, right? Yes. And, and yeah, the, the skill itself doesn't matter because I actually tried that on the real skill and it didn't work. So let's try and figure out what's going on. I'm not even sure. Uh, I have no idea. Uh, okay, do I see those effects when a monster attacks someone else? No, I don't. Okay, uh, crap.
So I can see that on the characters, but when the other character created this effect. For some reason I don't see this effect when a monster created this effect. How the hell that can happen? Hmm. So I do see the messages in the chat, which is good. And I do see the damage flags, so this portion works. But what about the effects? Wait, I think I found it. Oh, no, wait, this is the cast effects. So if it's not dash, then it creates the effect. And we also have this one thing. Damage is auto. Let's actually try and change that. And yeah, probably let's, well, no, we can still use this skill for testing. Okay, so this should be working and uh, now we can push this to the repository. Oh, wait, not this. But this repository. Um, so how do we call this change? Uh, <laughs> scale effect, um, display fixed for first scale yes and scale yes scenarios Okay, so the client build still going, okay. Let's wait for a moment.
Hi, hi. Long time no see. I'm good, I'm good. Um, uh, well, actually, Chen Chance will have a debuff skill on them. So, normally, uh, they, they will attack like in, in the same way they will be fast, you will be, won't be able to um, hit them properly. Uh, but after a while, they're gonna become tired and their attack speed and um, evasion rate will decrease and movement speed as well so that's that's the chain chance for you uh, but some chain chance will will actually have some skills but not not the the normal ones not the small chain chance and not the the regular chain chance we still have still chain chance and uh, Venomous chain chance. Those are gonna be more interesting. <clears throat> okay, so the client build is done. So let's check now. Don't need to restart the server. How are you doing? No, it's still not showing up. What the hell? Um. So I have no idea why this visual effect is not being displayed when the monster uses the skill. And I have absolutely the same problem with heal. I was thinking that it's just like delayed or something like that, but no, this is the same bug. It's when the, the monster uses the skill, the damage effect is not being displayed. Hmm, this is weird. Wait. This is active effect list. So I probably did a wrong thing. I need the damage effect list. So where is that being used? Um, create normal damage effect and process skill damage event. Hmm. Create normal damage effect. Yeah, this is for skill type normal. Okay. So if it's not normal, then we check if damage is range, then we use range effect list, otherwise it's damage effect list. Still, I don't see anything that can be a problem here. So let's actually try and replace the damage, the mm, like the move those effects to range effect. Um, yeah, on this skill. So here we have the damage. Let's move that to range. Mm. 
maybe that's what's happening. Because if, if it's not, then I have no idea it would be hard to trace back. <sighs> no. So it's not because the different effect kind, it's just... Hmm. And this bug is also very strange. So basically when we have some visual effects on the monster already, and when it starts to cast a skill, we don't see the casting effects. Right now it's working, but when he uses the wind ward uh, aura on him, on him, then it's not being displayed. Okay, um, what can be the actual, the actual problem? If no idea. <clears throat> well, I'm just working. Uh, don't worry about your your English. It's totally fine. And you probably don't understand everything, mostly because my English speech is fuck <laughs> is uh well. You understand. <laughs> um. <clears throat> and don't worry about the the project tasks. I understand. <clears throat> okay, basically, uh, I'm trying. Well, one of the motivations for me to stream is to uh, fix a little bit my English speech problems. So I have some practice with that. And yeah, um, sometimes it's it's not very good. <clears throat> uh, yeah, I guess I will have to leave this bug for now and check what's going on off stream. Because unfortunately I cannot stream uh, the thing that I'm doing with the client itself. 
So let's write this down on second. But at least I know that it's not the problem with the skill itself, it's the problem with monsters using the skill. Uh, where are my bugs? Here are my bugs. Mm. So when a skill being used by a monster, the damage effect is not being displayed. Uh, okay. Subtitles, oh yeah, I forgot about those. <laughs> and they probably not very accurate, because yeah, it's a speech recognition engine that's probably not, not working fine with my English. <clears throat> This is done. So now actually maybe I can just use the original lightning strike scale for this monster. Because it's basically the same. The only difference is uh, the requirements. But I guess they're not being uh, checked um, when the monster uses the skill. And the casting time. Which is actually working good. If I need monster to cast um, faster, I can just increase the casting speed. Easier to understand than, than English speakers. That's, that's strange, but okay. So yeah, I think, um, so I need to revert this thing, kill the monster before I die. So let's remove this effect. What is this? Oh, yeah. So I guess I can just get rid of the NPC version of the skill and just use the normal character skills. Because it's basically the same, the only difference is the requirements and the casting time. So yeah, let's do that. Can I remove this? Remove this. And this. And this is, yeah, this is the enchanter skill. So now if we import this back into the database. We should see this skill gone. Yeah. So now this one, this is the normal character skill. So let's set it to, let's say 3%. How about that? Let's check.
Okay. Get one skill. Come on, leave me alone. Okay, have a second proc. Yeah, I think this is fine. Yeah, we have a third proc. Okay, uh, so yeah, three percent is totally fine. So this is it. Um, so in the end we just basically assign this skill to drops, which is fine. Um, Okay, and uh, I wanted to check what's going on with this umbrella texture. Why it's not working on the normal model, but it is working on... Um, how it's called? The dead model. So this is... Uh, this should be this pack, yes. <clears throat> oh, actually, there are two separate textures. This is the normal. Is that? Oh, here is the umbrella. Okay. Um, where is the umbrella? It's just commented out. What? Why? This is weird. Why did they comment out this umbrella texture for a normal model? Was it causing some bugs or what?
Missing mesh map texture. Huh. This is weird. So probably there is no material on the model. How oh, that can be. Hmm. Let's see, what do we... What can we see in the editor? Mm, wait, mesh map. This is weird. Um, so here we have the drops model. And yeah, we don't see any materials here. Hmm. Okay, maybe I can figure that out in Blender. So yeah, this is weird. Yeah, this one only has one material. And this one has two. Huh, yeah, looks like that's the problem. Hmm. Can we maybe somehow copy one material to another model? No, I don't think so. Um, so yeah, basically, maybe if you can help, that would be great. Um, basically, the problem is this model has only one texture, so it doesn't have the umbrella mapped for some reason. And this one does have it. So if we... But then even if we fix this, we would have to import this back to the engine. 
this is a vertex model i i'm not sure that we can actually do that um i've never tried at least with this plugin And now I have no idea why it's not even displaying any materials. Maybe the importer is bugged as well. So what I was trying to do? Wait, where are the materials? <laughs> Okay, let's create a new one, you see. So the thing is, I don't think we can like modify a model and put it back. Ничего что не на английском не обращай внимания на бота. Да, у нас две модели дропса, одна живого, одна мертвого, потому что мертвый распадается на части и у мертвого есть два материала. Один для этой, для текстуры самого дропса, второй для текстуры зонтика. А на живом только одна, только один материал, который применяется к обоим частям модельки. Корейцы явно знали об этом. И они закомментировали вот эту штуку, которая назначает текстуру э, зонтика на, вторую, на второй материал. Проблема в том, что даже если назначить правильно текстурку, даже если я сделаю это, я не думаю, что мне получится правильно в игру обратно засунуть. Скорее всего, будет куча проблем. Но давай попробуем. Сейчас. Мне нужно найти на вики параметры импорта, чтобы пропорции соблюсти. А... Vertex Animations. Итак. Point zero zero eight I'll import okay. Uh, okay. Scale point zero zero eight, and then I would have to scale the z coordinate. Mm. Oh. 
Wait, this, this location, scale. Okay, materials. Почему-то текстура вообще даже на самого дропса не легла, в блендере, по крайней мере. А, вспомнил. Или не? В шейдерах загрузить текстуру. Каким образом? Где? Йоркинку. Я так в блендере управляю, как, как я не знаю. Ну так это и есть текстура, в том-то и дело. Я ее только что выбрал. А, может быть, и не кушает. Да, из конверч. Скорее всего, это и есть эта проблема. Че? А, не та папка. Во. Окей. Хорошо, сейчас секундочку. Я хочу это тоже
Включаешь режим. Включаешь режим редактирования. Э. Это у нас что? Я уверен, я это делал раньше, но я не помню. Это в шейдинге? Какая из... Какой тап? А, господи. И Ctrl L. Ничего не произошло. Окей. А как мне добавить ножку от Сантика к выделению? Окей, вроде получилось. Или мне их отдельно отмапить? Так, я то сделал или не то сделал? дальше <coughs> давай можешь зайти в любой из своих каналов в Эмерхейме, например А в любой войск канал в, в этом в Дискорде Эмерхейма можешь зайти или просто позвонить, не знаю, как хочешь. О, вижу. Привет. Да, слышно нормально, секундочку, я на стриме, может, добавлю твой голос сейчас, секунду. Ну что мне самому с собой разговаривать? Ща, 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 как она делается, чтобы я еще помнил? А, все, вспомнил. Uh, 
Ну, скажи чего-нибудь. Раз-раз. Вот. Должно быть норм. А, так, так что мне тут делать? Так, на самом деле, осталось это совсем чуть-чуть. А, ты выделил вершины, да, у зонтика? Вроде бы. Все. Там ножка. Кстати, подожди, я покажи сначала. Блин, сверху есть вкладка, она называется UV Editing. Uh-huh. Ну, типа, развертка. Uh-huh. Можешь нажать, показать, как развертка выглядит? Так, давай я в Дискорде включу пока закрыл. А, да, потому, потому что, что там задержка. Да. Сейчас. Давай. Так, видно? Ага, видно. Так, вот у нас получается это то, что мы видим, это зонтик и палочка. Палочка и зонтик отдельно. А, и у него вот отдельная текстура зонтика, да, еще должна быть. Да. Ну, неважно все. Главное, вот то, что вот видите, какая развертка. А, и она вроде бы подходит. Я могу под здесь текст. посмотреть еще. Вот. Да. Ну, вроде все сходится. Вот, значит, вот мы выделили, да, вместе с палочкой. Ща. Но это, это мертвая моделька. А, ну, ну вот ему мы и должны все да. починить, да? То есть вот и палочку. Так же надо и сделать здесь, да? Не-не, здесь э, в, раз, в развертке ничего менять не надо, все нормально. Mm-hmm. Вот, э, вот модель мертвого, да? Покажи его. Вот. Вот, это все выделил зонтика, вот ножка, да, вот да. это все. Теперь зайди справа, где материалы. Вкладка материала, да? А, у тебя, а у тебя есть два материала, ты говорил, у него только один. У мертвого два материала, у живого один. Вот в чем проблема. Ага, так, стоп. А, угу. Нужно сделать то же самое, что в мертвом, второй материал на живом. Так, еще раз, цель какая? А, вот мертвый дропс. Да. У него два материала. Да. А, сам дропс и зонтик. Угу. У живого только один материал. А, это у живого зонтика нормально не отображается. Да. А, это у него косяк. Все, тогда у живого редактируем. У угу. него выбираем зонтик. Ну, он выделен сейчас. Угу. Теперь э, вот видишь список материалов, там плюсик нажми справа. Вот, вот да, ага. Э, нажми новый, кнопочку новый. Сейчас, ага. секунду, я имя хочу скопировать. Да, и название, скорее всего, возможно, понадобится. Ну, ага. Так, и теперь э, кнопочку назначить на А начинается. Сначала кнопочку нажми, вот ты выбрал материал. А теперь назначить. Сайн, Сайн. Как okay. Да, нажми. Все, теперь на этот uh-huh. материал будет действовать другая текстура. Только на знак. Так, присоедини как-нибудь. И чтобы посмотреть текстуру, вот сверху, справа режима отображения вьюпорта. Вот на... на... Ну, можно так, да. Окей. Ну, вот. Окей. А, Теперь... Как об- обратно в игру засунуть, это уже другое. Ага, ага. Ну, окей, а. спасибо хотя бы за зонтиком. Я бы не знаю, сколько разбирался, разобрался бы. Спасибо ага. большое. Ладно, что, тыкай. Давай. Пока. Пока. Так.
<sighs> ah, okay, so I need to select the object, I think. Hmm. One of the selected objects doesn't have animation data. One of the selected objects. But it does have the animation. Um, where was that? Shape keys. Object hit the properties. Here is all the animation. Hmm. Okay. So we have something. No. No, oh, wait. Oh, okay, I see. So let's rename that file. So basically during the export, it automatically appends the underscore D. So now we should have a different model. So what would happen if we compile the scripts now? Oh, the editor is running. Hmm. <laughs> okay, well, I expected something like that. <laughs> okay, so I have no idea how to fix this. That is probably because the the mesh file and the animation file are different. I need to export the animation file from Blender as well, but it's it doesn't want to be exported. <sighs> so one sec. Um, 
Let me see again. One of the selected objects doesn't have animation data. So what kind of animation data does it ex uh, expect? We have our shape keys. That should be it. Okay, uh, maybe I missed something during the import. Let me check. Uh, crap. Uh, I can use this one. So we we use this import animation. Oh, it's okay. I'm gonna write down the the actual scale. Let's find the actual scale. So we import all the frames, create the materials. So everything looks fine in the import. Mm. Good morning. Hey, Black Beverage. <clears throat> It's not that, so I wanted to just scale it down. Um, so, why doesn't it want to be exported? Can I select this error message and copy it somehow? Okay. Um, how was this plugin called again? Oh, here it is. Спасибо. Expert on real three D two fourteen. What kind of animation data does it want to to have? Hmm. Yeah, so we have the shape keys, but we don't actually have them assigned to the timeline, if I understood that correctly. I have no idea how to do that. Mm. 
Да, если экспортить, то все вместе, да. Ну вот я не знаю, как ее. Тут вроде все есть. Давай. Давно не виделись. Угу. Так. Дропс. Так. Итого, что тут может быть? Так, а, насколько я понимаю, здесь у нас анимация не костями, а с помощью вертексов, да? Да, да, вот при помощи вот этих шейпки. Шейп, да, шейп это по сути как запекание деформации в модели, то есть угу. это самый вертекс, да. И они работают нормально, сколько я вижу. да. Ну, хоть как-то они работают. Почему-то только при экспорте оно его не видит. Оно проверяет вот Object Animation Data ага. и не находит там ничего. Так, смотри, включи Blender. Вот видишь, внизу слева вкладка такая долг шит написана. Снизу слева. Не вижу. Стоп, чуть-чуть, чуть-чуть ниже. Вот вкладочка такая, вот видишь, долг, долг. А. Да, action, action нажми. Да. Вот здесь, видишь, теперь посередине даже вкладочка. Вот new не нажимай посередине. Посередине. Вот, mm -hmm. new не нажимай. Вот вкладку эту открой. Есть там какие-нибудь? Ага. По сути, здесь должен быть список движений. То есть персонаж бежит, персонаж стоит, там, персонаж, mm -hmm. ну, вот в разные такие действия. И, по сути, они должны здесь, ну, насколько я помню, находиться. Вот я не я помню что-то, когда я работал с обычными моделями, с скелетными моделями. Я помню, я что-то здесь делал, чтобы назначить правильную анимацию, импортированную из игры. Mm. Но... Ну, вот здесь... я, я тоже в основном с костной работала, а вот с этой анимацией еще не сталкивалась, да. А что ты используешь для экспорта именно анимации? Или эта анимация как бы вместе с моделью как-то экспортируется? Это один и тот же плагин для экспорта и импорта. Вот, вот этот использую. Mm. И, и в нем есть и импорт, и экспорт. И я бы так подразумевал, что импортированные модельки должны экспортироваться без проблем одним и тем же плагином. Но похоже, mm. что-то не то. А он экспортирует прям в, нуж... в нужный тебе этот формат, да? Да, О. да. А, угу. Хм. И... А... Он сек... а, секунды, я, кажется, нашел. Надо почитать. Да, надо, похоже, вручную все добавить. Ну, вот я вижу слово знакомое NLA Editor. Ну, он Nonlinear Action Editor. Да. Так вот, а, грубо говоря, при экспорте есть два варианта. А, можно использовать экшены или mm -hmm. сцен, сцену... Сейчас, подожди. Или... Господи. 
Переводить мне сложно, понять легко перевести на язык, на язык сложно. А, можно или экшены использовать, или а, таймлайн информацию на, в, в сцене. А, а, типа... То есть имеется в виду, чтобы все движение было записано на таймлайн. То есть, чтобы оно не в шейпах было, а именно вот прям uh -huh. на каждом кадре записано. Да, видимо. похоже. А... Оно а ну, секунду. Вот, собственно. Оно не импортирует вот эту штуку. Это, собственно, описание вот этих э, экшенов, анимаций а, э, ну, с, вот. с э, кадрами. Вот мне нужно как-то вот это воспроизвести а, а, в экшенах, это, насколько я понял. Это уже хорошо, что есть эта информация. А кадры имеется в виду? Это вот эти шейпы. Это вот они. А, просто смотри, есть одна система, ну, я с ней не работал, короче, бывает, в движок закидывают а, вот эти все экшены в одну линию, как бы на один таймлайн. И типа потом в движке просто указывают э, время. То есть да, с какого да, да. какой кадр начинается, заканчивается э, то действие. Вот это оно и есть. То есть, видимо, нам, нам нужно именно в одну дорожку все движения записать. И чтобы совпадали кадры, как там указано. Ну вот у нас есть все эти в одной дорожке. Вот. А, да? Нужно как-то создать теперь экшен, который эту всю дорожку нарезает. Это возможно как-то? А... Ну, в смысле, подожди, так тебе нужно экспортировать именно одну дорожку, нет? А, То, что у тебя нет. там кадры указываются. Не, ну я могу, тебя... могу одну, а потом уже вот это вот просто прописать. А, вот, собственно, ага. она, она есть, как бы первая дорожка, все кадры покрывает. Ага. Но мне просто нужно как-то назначить, видимо, экшен, Види чтобы экшен, все вот так. это проигрывал. Сейчас э, надо подумать, как это сделать. Так, давай зайдем в экшен, да, сделаем типа новый. Так. А на секунду, подожди, подожди. Может, мы можем просто выделить как-то? Ну да, все. выдели все это, выдели. В букву А просто нажми, чтобы все выделить. Теперь Ctrl-C, как обычно. А, то есть я могу скопировать отсюда? Возможно, я не, по... я не уверена. Ctrl... Ну и Ctrl-V. Нет? Скорее всего, нет, потому что это... эта анимация работает на шейпах, а надо шейпы записать именно в каждый кадр. Сейчас это можно сделать. Секунду, вот оно как бы вроде как есть. То есть вот да, это, это есть, может... но оно в виде шейпов, а шейпы — это немного другое. Надо типа эти шейпы перевести именно в ключи, чтобы прям вот на каждом кадре было прописано это движение. И вот подожди, вот останься здесь, и сверху право. Блин, а там. Сейчас я у себя планетарь посмотрю. Он как раз включу. Просто, например, в костной анимации есть вкладка запекания анимации. А так здесь костей нет, я не знаю, где эта вкладка может быть. Я могу вот эту штуку как-то нас... назначить вот сюда. То есть смотри, я, я понимаю, что я сейчас э, какую-то фигню говорю, но вот здесь а, оно есть. То есть вот этот вот дропс, вот эта структура, вот она, как она называется. Uh -huh. Она просто назначена здесь. И вот эти ключи, их можно как-то перенести вот в этот экшен edit По сути, оно автоматом появляется, когда ты назначаешь ключ. То есть, вот, например, вот ты выбрал модель, да, вот нажми I теперь. Видишь, ты типа... Что там у тебя? А, channels, ну, а... Selected... а это Мы типа где-то ставишь ключ на всех каналах, либо только на выбранном канале, да? И он не появляется. Так. 
Я бы загуглила, как запечь шейпы. Сейчас, секунду. Я еще в интерфейсе пока ряться попытаюсь. Опаньки, я поломал да общит. Так, что там сделал? Когда я, видимо, ключ, когда пытался добавить новый, ага. она удалила вот эту штуку. Ага, понятно. Так. Понятия не имею. Сейчас я гуглю. Я что-то на Reddit нашел. А, секундочку. Время экспорта. Сейчас, я, кажется, нашел. А где был наш тропс затекстуренный? Угу. А... Этот, что ли? Блин. Вот этот, по-моему. Да. Так. Теперь вот это мы удаляем. Хотя на, на самом деле не нужно. А, или не, нужно. Да. Вот наши анимации. Экспорт. Вот. Ага. О, интересно. Секунду. Теперь мне это нужно переназвать, потому что оно криво называет. Нужно закрыть вот эту бяку. Попробовать скомпилять. Это просто был новый босс на Хэллоуин. Так, ща. Посмотрим, что получилось. Пропал наш тропс. Mm. Huh. Это интересно. Ой, а, испугалась. 
А может проблемы с этим, с масштабом? Может он сохранил слишком маленьким? Может. Сейчас попробуем. Эм... Блин. Хорошо, если я оригинальный возьму. Сейчас. Нет, надо заново открыть. Это мертвый. Можно уже закрыть его. Так. Эм... Так, если я ничего не меняю, не меняю scale, просто импортирую. И теперь просто выделяю и экспортирую. Анимация отсюда. Не нужен EC файл. Экспорт. Хм. Файл анимации не перезаписался, но, возможно, это хороший знак. Ща. А, теперь компиляем скрипты. Ошибка. Так, хорошо. Если экспорт Трапс 2 3D. Вот наши два файла. Переименовываем. Просто файл с анимацией не был изменен. Это странно. То есть, когда я экспортировал файл с анимацией, получился ровно такой же, как оригинальный. Файл с моделью другой. А, ну да. И скорее всего, поэтому он такой кривой был. А, ну да, на, на нем нету этой э, текстуры, все правильно. Теперь, если мы посмотрим на него в эдиторе. Все правильно, на этом мы не создали вторую текстуру пока что. Это я просто импортирую. О, привет, дропсик. Работает. И анимация работает. Это новый? Да. Но это импортированный и тут же экспортированный без каких-либо модификаций. Mm. То есть мне теперь заново нужно назначить текстурку. <laughs> Сейчас. А. Так, вот наш чудик. Закрепляем. Так, секунду. Дайте мне в начало. А, Это да. Это есть начало, да. Это он просто растянутый. Хорошо. Mm. А, секунду, я уже забыл, что мне делать. Тап, тап. Тап. Ага, на зонтик. 
контр чтобы сразу все... А, да, да, это ножик. Блин. Потом за можешь нажать, чтобы вернуться. Блин. Это не получается у меня это выйти. Сверху, сверху, да, кусочек от ножки. Во. Да. Теперь во вкладку теперь... с материалами. Вкладку с материалами. А, да, создаешь новый. Что это за фигня? Я думаю, там ничего лучше не трогать. Было раньше по-другому. Ну, не знаю. Давай я заново открою. Так, импорт. А надо откатить мои изменения. Ой, не здесь. Так. Угу. Так, теперь у него материалы. Я так понял, это просто оно так называло почему-то, но раньше оно называло по-другому. То есть, если я создаю новый материал, угу. без разницы, я думаю, как назвать. Но именно материалов все равно не будет экспортироваться. Сейчас. А на этот материал я хочу назначить текстурку. Вот это. Есть. И на этот материал назначаем Вот это. Дальше надо выделить. UV. Не, в UV не надо, это просто в материалах. Привяжи к материалу зонтик. Как? Повернись в layout. Первая вкладочка, да. Вот, выбрал материал и... Так, а где кнопка? А, зайди в, в редактир. Не-не-не. Layout, tab. Tab. Не, ну, tab. Да, вот. А теперь нажми на кнопку Assign. Вот внизу вот это. Ага. Вот, все. Ты привязал О. к материалу зонтик. Отлично. Так. Теперь экспорт. Так, без скрипта. Син таймлайн. Моделька изменена, анимация нет. Теперь мы закрываем. Компиляем. Мне кажется, ему не понравится. По-моему, сработало. Ворнинга больше нет. Сейчас посмотрим, как анимация работает. Вот он наш дропсик. Работает. Удивительно. То есть мы теперь можем спокойно модифицировать вертексные мэши. Ну вот, видимо, с вертексами легче, чем с костями. А он так и дрожал до этого, да? Ну, как будто вот ребит какая-то. По-моему. Да? Ну ладно. Ребит, ну, то, возможно, э -э элиэзинг просто. Все. Может, просто не обращать внимания. 
давай проверим на поринге. Да, да точно такое. Ну ладно, все, одного вылечу. Спасибо огромное. Так, в игре хочу еще глянуть, как она выглядит. Я тогда пойду. Буду на стриме сидеть. Спасибо огромное. Ага. Давай. Пока. Пока. Зантик. So now drops has a proper umbrella texture. Okay, so now we can commit this to the repository. And probably I can now upgrade this duck page a little bit. So hmm. yeah, so this is um, we'll basically have two options if you want to import the vertex texture to be compatible with the skeletal models, then you would have to do the scaling. Otherwise, yeah, you would have to import it exactly like it is and export it without any changes. Huh. Okay. So let's describe this as just two sections. Um, So in case of um, modifying, um, one second.
So click file, import, Unreal Engine, select the D file. Let's move this below. <coughs> settings and to not scale it afterwards as well. Um, the model uh, will be deformed. Just mm, crap, I already forget. Um, where is my blender? File exports, real engine vertex mesh. Expert real engine vertex mesh. Then mm, enable animation file. in timeline under the source option um, Actually, you can export with an real script included, but that's not required. So basically, this is all you need. Yeah, that should be it. So 
So, okay, at least now we have this one. Finally. Looks great. So, what I was doing again? I already forgot. Yeah, I was fighting with the visual bug that didn't render uh, the, um, the attack animation, but attack visual effect, I mean, but that's okay, I'm gonna deal with that later. Uh, what about the skills? Yeah, this is it. So now, uh, yeah, now drops can use like a strike. Come on. Yeah. Now it's casting. And yeah, the visual effect is not being rendered. But yeah, I'm gonna deal with that later. <clears throat> we still have some kind of bug with the vertex animations. They render like they lagging a little bit it's great it's stretching but yeah i'm not sure how to fix that and if it's even possible that's probably some kind of bug in the en engine uh so yeah um and i have to finish the stream for now at least uh i'm pretty sure i'm gonna be back later today but now I have to go. So yeah, thank you everyone for watching. Thank you Rivelli for helping. That was extremely useful. And yeah, I'll see you next time. Bye bye.